，认真攻略，从不漏球啊！大家好，我是琉璃。我们这一期视频呢，简单聊一聊野蛮人在 PTR 里的三种流派啊。一种流派是成魔，第二个流派呢也是成魔啊，第三个流派是腾空斩。嗯，成魔这一边呢是分两种流派聊的，一种是纯成魔，一种是混合成魔。然后腾空斩是一个额外的外挂啊！我在 PTR 如果要玩野蛮，应该会尝试这三个流派。像锤子应该还是能玩的，冲锋强度应该还是很高。但是锤子我肯定是不想碰了，冲锋的话到时候要看减 CD 的情况了。嗯，然后稍微吐槽一下暴雪现在的设计师啊，嗯，可能是他们刚刚从暗黑三转到暗黑四，不太了解暗黑四这边的一些数据。总之他现在。官方给出的这个蓝铁有很多很逗的情况啊，我们先来说一下最严重的一个 bug， 就是什么？就是这个无情武师的化身啊，就是我们在游戏里这个威能的名字是，嗯，叫做无情武师之威能啊。你可以一眼就聪明的小伙伴应该一眼就看出来这个问题啊，就是我们游戏里现在它的怒气生成量是二十到三十六，但是在蓝铁里。啊，他的这个增伤是二十到三十五，但这其实不是这一个威能的主要 bug。主要 bug 是什么呢？是，呃，我们回到这里了，就是，呃，我们还是直接看蓝铁吧。蓝铁这边可能会更好找一些啊，就是往上翻，往上翻，往上翻啊。就野蛮人啊，这边现在有一个职业的专门改动，是成魔的什么持续时间、速度跟移动方式，取决于创造他们的传奇威能。现在无论他们来自哪个传奇威能，他们的行动都一致的。就这一个野蛮人的职业改动，他在之前的版本啊，给我去写到了一个传奇威能上面去。我当时看的人有点懵，但是还是得放上去。然后我在那想啊，那这样子玩成魔，那所有的成魔体系不都得带这个了吗？那我如果不带人形名气，那不是特别的亏吗？然后现在啊，官方改了一下，那就不用。呃，那就没有那么亏了。所有的成魔都默认享受了这个加强啊，但是他这个技能系数还是没改的啊，就很坑爹。可能是他们刚刚从暗黑三转到暗黑四这边，虽然暗黑三的这边的设计师都是人类状态，不至于像暗黑四那边的策划失去自己的马，但是呢，嗯、呃，他们有一些数据可能不太了解啊，就包括今天早上还有一个蓝铁失误，就是传送这边啊被他们加了一个深度冰冻，我还纠结了半天深度冰冻是啥呢？啊，大概就是这样。反正现在这个，嗯、呃，官方给出的蓝铁也不一定能全信，具体我们要到 PTR 里面才知道了。那么接下来直接说我们的流派吧。啊，先来说一说腾空斩汉地腾空斩这个流派。那这个流派的改动只有一个，呃，我这边就看我自己翻译的蓝铁了啊。那这边是找一下啊，这边一月登天纵横四方，擎天部威能现在在命中 BOSS 的时候可以获得。最大程度的冷却返还了，那这样子就让腾空悍地的玩法可以打 BOSS 了。我们先来看一看在当前版本腾空悍地的群怪表现啊，啊，就是这样子的，是不是看上去会非常爽，有一种暗黑三地震蛮的感觉？而且这一个伤害啊，这一个打出来的效果呢，是在我身上没有装备任何跟腾空斩，就我没去强化它，我身边身上带的都是什么冲锋类的东西，增伤的也都是。呃，那种压制体系的武器啊，就正常你去打的话，伤害可能会比我高个好几倍啊。这个核心是什么呢？是我们的腾空斩配布尔凯索的这个防御威能，可以让腾空斩造成一次旱地重击，造成持续性的伤害。然后在下一个版本啊，就成魔类也是这个效果，就是对敌人造成多少点点伤。就这种所有的对敌人造成多少点伤害的这种威能，在下个版本都会得到加强。现在它会吃我们人物的攻强。啊，或者说吃我们武器的白字，设计师在篝火的时候说了，但他没有说具体是怎么吃的啊。就我们到时候要进游戏里看，如果享受的增幅很多，加强了百分之四十到百分之五十的话，那它的强度就很高很高了啊。这是其一，其二，哎，如果你要玩旱地腾空斩，那我们还有一个非常强力的雕纹，它的名字叫轰鸣，效果呢是增加旱地重击的伤害。并且在我们征服旱地重击的时候，对首领跟被群控的敌人造成额外的独立伤害。那下面这个额外加成的说明其实有点暧昧的，它是写的是个每激活一次啊。根据我的测试，就是当前激活的旱地重击会征服你的伤害，上限是多少呢？上限是五个。这个雕纹的增伤最高有百分之五十啊，是不是很变态？但是在目前这个版本还是不太好用的，因为你没法叠那么多的。旱地重击啊，就像我们现在，你看我虽然说我这边
打群怪，你觉得汉地重击叠得很快啊，但是这个威能啊，就腾空斩，你在打 BOSS 的时候，现在是只能缩短五秒的，你本身是大概是八九秒的冷却吧，缩短五秒两三秒跳一次啊，那其实还是非常符合正常的。雕纹的增伤逻辑的最高也就百分之二十嘛，但如果接下来下个版本你打 BOSS 能解决这个刷 CD 的问题了，那么我们就起飞了，我们可以无限的叠这个汉地重击，我们可以靠汉地重击不停的造成输出，并且来获得一个非常非常强力的增伤。而且我们前面说了这么多东西，你弄这个体系本身也是很简单的啊，额外外挂一个腾空斩，带一个防御类的衣服啊，这个衣服还有百分之二十五的减伤呢，对吧？然后你再带一个戒指。OK， 三个传奇部位，你就能获得一个如此强力的技能，而且最骚的是腾空斩这个技能，你如果把它强化一下，啊，它还能给你回蓝。也就是说，如果你玩的是什么锤子、双手横扫之类的，你完全可以去外挂一个腾空斩，用它来回复怒气。啊，像这个版本，我们玩锤子也是要外挂冲锋的，因为冲锋可以通过刷 CD 来让我们获得高效的机动，来给我们配触发考迪克的裤子啊，迪伯特的意志。我找一下在哪里。嗯、呃，我裤子呢？坏了，我裤子是不是被我给拖给法师了？找不到了啊，就找到了这个迪伯特的意志啊，就是用这个东西来回蓝和增伤。那接下来我们腾空斩也是能回蓝的，也是能增伤的啊。他也就是考迪克的裤子马上要被削了，但是腾空斩这一个技能啊，我封他为新的考迪克的意志。就总之，这是一个很好玩的玩法，而且跳跳非常的解压。如果我玩测试服，我第一时间应该会玩它。啊，然后接下来说说成魔，成魔这个体系呢，目前是有两种变种的，一种是旋风成魔，一种是很少成魔。我们来看一下成魔的整体加强，整体加强最大最最大的那个加强就是我们前面说的这个成魔的统一，其次呢就是啊、呃、有一个亚瑞特的传承这个裤子，让塔里克旋风的时候会留下造成伤害的成魔。那这一个改动是要配合另外一个传奇威能的加强来看的，我们在游戏中。现在有一个攻击类的威能叫先主回响，效果呢是，我们使用腾空斩、羊石飞沙或者旋风斩对敌人造成伤害的时候，有概率召唤先主来释放相同的技能。但是这个先主回响接下来会被移除限制，啊，就是它不再会要求你一定要装备先主召唤了。那么接下来我们的腾空斩跟旋风斩都会。相当于有一个 double 的提升，就是目前我不太清楚，就是这个先祖放的技能能不能继承我们技能的效果。如果能继承，那腾空斩会很强啊。如果不能继承的话，那野蛮人也是可以靠暗金的裤子啊，来让我们的旋风斩造成额外的成魔的啊。旋风斩这个体系就是打靠成魔的数量来打伤害啊。然后接下来就是这个新的传奇威能，叫呃一个什么什么之面啊，它的效果是呐喊技能会产生成魔，对敌人造成伤害是五个成魔。数量是非常多的，你三吼吼完就有十五个沉魔了。然后沉魔的体积提升，这个就不说了，是增伤。那我们这边还要这个威能，其实是要配合我们的哈凶来看的，就是哈凶也有一个加强啊，效果是，哎，效果就是移除了对精英敌人的限制。现在只要你对敌人造成流血伤害，那么就会有概率缩短我们的技能冷却一秒钟了啊。这样子的话，我们就可以靠流血旋风来刷我们的哈凶了。呃、嗯，流血旋风是这个这个地方有一个狂暴旋风斩啊，不是说错了，有一个流血旋风斩，就是你用劈砍武器去转的话，旋风斩会在一定时间内造成流血伤害。呃、嗯，我们说一下目前版本野蛮人的双手剑专精啊，虽然它会让敌人造成流血，但是这个流血没法触发哈洛加斯的胸甲，也就没法刷 CD。如果你在当前版本要流血刷 CD， 除了流血技能之外，就是流血旋风斩刷的最快了。如果你有在 S 0或者 S 1时期尝试过旋风斩，那你应该就知道，就是只有流血旋风能让你保证无缝的吼。那现在版本改完了，你不需要打精英了。你如果在大秘境拉的怪足够多，旋风应该就能给我们做到两到三秒，哎，给我们刷一个吼出来。那你刷一个吼吼完了就出成魔，就实现了一个成魔的循环啊。这样的问题就是可能打 BOSS 会稍微麻烦一点，因为旋风的伤害还是比较低。所以呢，还有另外一个流派叫什么？叫我们的。很少成魔啊，双重很少这个技能，在这个版本也是得到了增强的。我们先来看看第一个增强啊，它多了个暗金手套，会让双重很少在一定次数之后额外命中，并且造成额外伤害啊，这是其一。其二就是双重很少现在释放成魔的频率，嗯，也基本上是翻倍了啊。这个就是双重很少的几个加强啊，就这边再说一下，就是不管你玩什么成魔体系之后，肯定都是会带这个魔怒威能的。
就是好怒，产生新的成魔。嗯、呃，这样子的话，我们就可以给双重横扫搭配一个解决 A O E 问题的成魔了。就双重扫这个技能，如果你玩过，你就知道它的伤害本身是不错的。它的劣势是什么？是它打击范围太小了啊！就我们我们把这个技能带出来啊，你会看到，哎，你看像这个地方，它顶多也就是同时打击到这边这两个怪物啊，而且是根据武器来结算的，就只有在中间的这个敌人才会受到最高的伤害。也就是这是其实是一个变相的单体技能。那接下来下个版本你有成魔了。哎，那么就等于变相的解决了双重横扫的 A O E 能力。我们可以靠成魔来清理小怪，用双重横扫去处理精英啊，这也是一个战斗的方式啊。就包括你看，我们现在双重横扫，就假设我这边跳斩两下，横扫出一个成魔，假如成魔把这些小怪抓死了，那我们就只需要处理中间这一个精英就好了。但成魔这个玩法还有一个比较严重的问题是什么？就是成魔的轨迹不太可控啊。你看，你看我们这边啊，这成魔到处乱飞的，所以到时候打的时候还是要看成魔的这个实战情况。我个人比较看好的就是旋风成魔跟横扫成魔。横扫这边的话，就是打精英会打精英打 boss 会比较快，输出比较稳定。然后旋风成魔的话啊，就是量大水足，非常的猛。然后接下来就是这个腾空斩啊，腾空斩就是百搭，我搭在什么体系里都是可以的，对吧？啊，这个就是下一个版本野蛮人，我个人比较。看好的几个流派啊，然后接下来 P T R 如果开了，我玩野蛮人应该就是去试成功斩了。但我更想玩的还是召唤死灵，所以呢，下一期视频应该是给各位简单聊一聊召唤死灵在 P T R 的呃预估表现，还有一些预购注啊。野蛮人这边就简单聊到这里吧，我们下期视频再见吧，各位，拜拜。